പറക്കും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഇന്റർവെൽ ആയി പോസ്റ്റ് ഇന്റർവെൽ ആയി എവിടെയാ അനാകോണ്ട ക്യാരക്ടർ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ തന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊതിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു കാരണം ഇത്രയും നേരം കണ്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സീന് വരെ എസ് ജെ സൂര്യ ആയിരുന്നു മുന്നേ നിന്നായിരുന്നത് കുറെ അധികം സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉള്ളത് എസ് ജെ സൂര്യക്കാണ് പക്ഷെ സംഭവം പക്ഷേ സിറഞ്ജീവിക്ക് മേലെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജാക്കി പാണ്ഡ്യനാണ് അവിടെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ അടുത്ത സീല് ഇനി പിന്നെ മാറി മാറിയോ പാസ്റ്റ് എന്താ ആകാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ അത് രണ്ടാമത്തെ മൂവിൽ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താ പറയുക ടൈം ട്രാവൽ പടത്തിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് കാരണം എന്താ ഇത് എത്ര തീർത്താലും ഇല്ലേ ഇനിയും ഇനിയും മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ സംഭവം പറയുന്നില്ല അവസാനം സിൽവര കണ്ണൻ്റെ പറയുന്ന ഡയലോഗ് അതല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ചത്ത് പഴിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും വന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം ആ പാസ്റ്റ് നിൽക്കാൻ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷ പെട്ടില്ല എന്താ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാരണം നമ്മളും വിട്ടുപോയി കാരണം നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ടറിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് എവിടെ മാറ്റണം എന്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അനാക്കൊണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വരുന്ന തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആന്റണി എവിടെ ആന്റണി എവിടെ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ പക്ഷേ എന്തായാലും <laughs> 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 ഇല്ലേ ഇനി വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കും ഭയങ്കര ബ്രോസ് ആണ് ചങ്ക് ബ്രോ ആണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് അവർ വില്ലനായി മാറുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ മദൻ പാണ്ഡിന്റെ അവസാനത്തെ ആ ഡയലോഗ് അല്ല ജാക്കി പാണ്ഡിനോടും മദൻ പാണ്ഡിനോടും നമുക്ക് അധികം ദേഷ്യം തോന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവരെ കൊന്നിട്ട് നമുക്കും വലിയ ഫീലിംഗ് തോന്നില്ല കാരണം അതായത് എന്താ പറയാ അതൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചത് തിയേറ്ററിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഹാർട്ട് ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോകരുത് എന്നുള്ള പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം നമ്മള് ജാക്കി പാണ്ഡ്യനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോമക് സർദാർ കോമക് കുറിപ്പ് ക്യാരക്ടറില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഇത് 
ഓരോ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് എന്താ പറയാ അയ്യോയ്യോ ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ സർദാർ കോമക്രൂപ്പിനെ പോലെ ചെറിയ റെഫറൻസ് ഇല്ലേ ഇല്ല ആ ഒരു വലിയ മീശയൊക്കെ ഭയങ്കര വീരവാദമൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ള ലുക്ക് അല്ലെ ആ ലുക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കുറച്ച് മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശരീരം അതായത് നമ്മുടെ അപ്പു ചേട്ടനും പിന്നെ ജഗതി ചേട്ടനും കൂടി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനകത്ത് രണ്ടുപേരുടെയും മാൻഡ്രിസംസ് പ്രത്യേകിച്ച് ജഗതി ചേട്ടനും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എന്നുള്ള വന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നീളത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പം തോന്നിയില്ല കാരണം എന്താ പറയാ അവിടെ എൻട്രി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അതങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ എന്താ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സജഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്